ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രംസ് ഗ്രാഫ്സ് ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എത്രയൊക്കെ മാർക്കിനാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈ ഡയഗ്രാം വരക്കണം പൈ ഡയഗ്രാം പല തവണയായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് റെഗുലറായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് മാർക്കിനാണ് ആവറേജ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് മന്ത്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എ ഫാമിലി ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഡ്രോ എ പൈ ഡയഗ്രാം ഒരു ഫാമിലിയുടെ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അഥവാ മാസ ചെലവ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം വരക്കണം നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഐറ്റംസിൻ്റെയും ചെലവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്തിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതേസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചെലവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്നെ ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം വരക്കണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റയെ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഓരോ എമൗണ്ട് എടുത്ത് അതിനെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നൂറ് കൊണ്ട് ഉണിക്കും ഓരോ എമൗണ്ടും എടുത്ത് അതിന് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നൂറ് കൊണ്ട് ഉണിക്കും ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് എടുത്തു അതിന് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയി ആയിരം ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു പിന്നെ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ മുന്ന് മുപ്പത്താറ് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ആണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും പെർസെന്റേജ് കിട്ടി പിന്നീട് അതിന്റെ ആംഗിൾ ആക്കി മാറ്റും ആംഗിൾ ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ പെർസെന്റേജിനെയും നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യും അതിൻ്റെ അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന ഈ ഫിഗറിനെ ഞാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക നൂറ്റി മുപ്പത് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് അതുപോലെ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് എന്നുള്ള എമൗണ്ടിനെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു എഴുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പെർസെൻറ്റേജിനെയും മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് കിട്ടും അല്ലേ ആംഗിൾസ് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഡിഗ്രി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു വൃത്തത്തിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഡാറ്റയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ അത് കിട്ടിയ ആംഗിൾസിനെ അഥവാ ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ കോളത്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ പൈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ പൈ ഡയഗ്രം വരച്ച് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും മധ്യത്തിലൊരു ബിന്ദു പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ആദ്യം ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ആദ്യം ടോപ്പിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രൊട്രാക്ടർ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് മൂന്നാണ് ഫുഡിന്റെ ഡിഗ്രി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു രേഖ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മുടെ കൈവശം എപ്പോഴും പ്രൊട്രാക്ടർ ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതേസമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മുപ്പത് ഡിഗ്രി കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് എടുക്കുമ്പോൾ അഥവാ ക്ലോത്തിങ്ങിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറാണ് അത് നമ്മൾ എഴുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറിലല്ല കാണിക്ക ഈ നിലവിൽ ആദ്യം എടുത്ത നൂറ്റി മുപ്പത്
എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് മീഡിയൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ചോദ്യം അഞ്ച് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒജീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ അത് അതിനുവേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് മാർക്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ട്വന്റി ട്വന്റി തേർട്ടി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് മാർക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് പതിനെട്ട് അഞ്ച് ഇതാണ് എന്നാ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സി എഫും മോർ ദാൻ സി എഫും ആദ്യം കാണണം ലെസ് ദാൻ സി എഫും മോർ ദാൻ സി എഫും ആദ്യം കാണുക എന്നിട്ട് അത് ഗ്രാഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാദ്യം ലെസ് ദാൻ സി എഫ് കാണുന്നു ലെസ് ദാൻ സി എഫ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഫ്രീക്വൻസിയെ പിന്നെ എടുത്ത് എഴുതും ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്ത് എഴുതും അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി ഒരു കൂട്ടും ഇപ്പൊ മൂന്നും ഒമ്പതും കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചും കൂട്ടി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴും മുപ്പതും കൂട്ടി അമ്പത്തിയേഴ് അതുപോലെ അമ്പത്തേഴും പതിനെട്ടും കൂട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്ത് ചെയ്തും പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി ഒരു കൂട്ടും അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി എടുക്കുന്നതാണ് ലെസ് ദാൻ ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മോർ ദാൻ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്ത് എഴുതും ആ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നിന്നും ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി കുറക്കും എൺപതാണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി അതിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ചെയ്തു എൺപത് മൈനസ് മൂന്ന് എഴുപത്തിയേഴ് പിന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ചെയ്തു എൺപത് എഴുപത്തിയേഴ് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ അറുപത്തെട്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ചെയ്തു അറുപത്തെട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് അമ്പത്തി മൂന്ന് പിന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ചെയ്തു അമ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയും മൈനസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ സി എഫ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു മോർ ദാൻ സി എഫ് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇതാണ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടെത്തിയ ലെസ് ദാൻ സി എഫും മോർ ദാൻ സി എഫും ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇവിടെ സീറോ ടു ടെൻ എന്ന ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലെസ് ദാൻ സി എഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റിന് മുകളിലാണ് അപ്പൊ സീറോ ടു ടെൻ എന്നുള്ള ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടെൻ ആണ് അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലെസ് ദാൻ സി എഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ടെൻ ടു ട്വന്റി എന്നുള്ളതിന്റെ സി എഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റിക്ക് മുകളിലാണ് അല്ലെ ട്വന്റിന്റെ നേരെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിന് കാരണം എന്താണ് അപ്പർ ലിമിറ്റിലാണ് ലെസ് ദാൻ സി എഫുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പർ ലിമിറ്റിന് മുകളിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ സി എഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ സി എഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് മോർ ദാൻ സി എഫ് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റിലാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ എന്നതിൻ്റെ നേരെയുള്ള മോർ ദാൻ സി എഫ് എൺപതാണ് അത് സീറോക്ക് നേരെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ലോവർ ലിമിറ്റിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ സി എഫിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ബിന്ദുക്കൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പോയിന്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കറുവ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി മോർ ദാൻ സി എഫിനെ പ്ലോ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കറുവ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗമാണ് ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് മീഡിയൻ വരിക ഇവിടെ നിന്ന് മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നും താഴേക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ഭാഗമാണ് മീഡിയൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് വേജസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതിനകത്ത് ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൽ
ചെറിയ മാർക്കിനാണെങ്കിലും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പാർട്സ് ഓഫ് ടേബിൾ ടേബിളിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ നമ്പർ ആണ് അത് ടേബിളിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് നൽകും രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ടൈറ്റിലാണ് ടേബിളിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നൽകും പിന്നീട് നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്തത് കോളം ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയും കോളം ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും ഹെഡിങ് ആണത് ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഹെഡിങ് ആണ് റോ ഹെഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ റോയുടെയും ഹെഡിങ് ആണ് ഓരോ നിരയുടെ ഹെഡിങ് ആണ് പിന്നെ ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും മധ്യത്തിലായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതിനുശേഷം യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ പറയുന്നത് അഥവാ പേഴ്സൻറ്റേജിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോർസിലാണോ എന്നൊക്കെ കാണിക്കാനാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് നൽകുന്നത് അത് വലത് ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നൽകും അഥവാ ടൈറ്റിലിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് വലത് ഭാഗത്താണ് കൊടുക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സോഴ്സ് നോട്ടാണ് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അതാണ് സോഴ്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഴ്സ് നോട്ട് ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് നൽകും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫൂട്ട് നോട്ട് നൽകും ഫൂട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മറ്റ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഫൂട്ട് നോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ഇതിനകത്ത് സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരേ സ്പേസുള്ള ഒരേ വിടുത്തുള്ള ഏതാനും ബാറുകൾ അടങ്ങിയ ഡയഗ്രമാണ് സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ വൈ അക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റയെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റയുടെ അളവാണ് അതിൽ കാണിക്കുക എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ഡാറ്റയുടെ കാറ്റഗറിയാണ് കാണിക്കുക ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡാറ്റ പറയുന്നത് രാജ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ വർഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൺട്രീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഈ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ കാണിക്കുക മറ്റ് വൈ അക്ഷത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ അളവാണ് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഇൻകം പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് അതാണ് നമ്മൾ വൈ അക്ഷത്തിൽ കാണിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരുന്നത് രാജ്യമാണ് രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ യു എസ് എ പാകിസ്ഥാൻ വൈ അക്ഷത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഡാറ്റയാണ് അത് കോടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ബാറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്തെ പ്രതിദിനം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ ബാറ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം എ സെറ്റ് ഓഫ് ബാർസ് എന്ന പറയുക ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ബാറുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്നീ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് അഥവാ മൂന്ന് വർഷത്തെ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൽ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒരു സെറ്റ് ബാറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നായപ്പോൾ അടുത്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറി അവിടെയും ഒരു സെറ്റ് ബാറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സെറ്റായിട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ടാണ് ബാറുകൾ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ സെറ്റും പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാനും മറ്റും ഈ ഒരു രീതി കൊണ്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം സാധാരണയായിട്ട് നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം നാല് മാർക്കിൽ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് കോമ്പോണൻറ്റ് ബാർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഡിവൈഡഡ് ബാർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല ബാർ ഡയഗ്രാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാൽ വളരെ ചുരുക്കം സമയത്ത
അത്രയും നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഡാറ്റ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ചെയ്ത ശേഷം ആ ടോട്ടൽ ഡാറ്റയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഓരോ ബാർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലെ ഒരു ബാർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന ഡാറ്റയൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ ടോട്ടലിനനുസരിച്ച് ബാർ വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലെ ഓരോ ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ബാറിനെ മുറിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാർ എടുത്തു അതിനകത്ത് നൂറിന് പരസ് കണക്കാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ഒരു നീല കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും നൂറിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് അടുത്ത ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് അല്ലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പതാണല്ലോ അപ്പൊ അടുത്ത ഇത് അതിനോട് കൂടി ആ നൂറിനോട് കൂടി മുപ്പതും കൂടി കൂട്ടിയെടുത്ത് പിന്നെ അവിടെയും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഒരു ഒരു കട്ടിയും കൂടി വന്നു പിന്നെ ബാക്കി എത്രയാണ് പത്താണുള്ളത് ഏ പത്ത് എത്രയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ എന്താ പറയുന്നത് ഒറ്റ ബാറിൽ മൂന്ന് ഡാറ്റ കാണിച്ചു ഏറ്റവും താഴെ നീല കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സെയിൽസ് റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വൈറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ബാർ ഓരോ വർഷത്തെയും സെയിൽസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്നും മൂന്ന് ഡാറ്റയും ഒരൊറ്റ ബാറിൽ കാണിച്ചി